ที่นี่คลินิกเฮียอาฟยายามาพิซีนะดรโฟมายพบพบนักวิทยาศาสตร์เอานาเซมาคุ้มเซ็กซี่นักวิพิซีพมอยาคุ้มฟันยิกา
she gets oral for about 10 minutes, then rides me for a couple of minutes, her morning on top while I suck on her, her teeth gets me to finish fast along with her. Really? Who are na mnyonya nyonya uke wake mke wangu kwa dakika sikungua 10. Sawa? Nikishamfanyia hivyo yeye anapanda juu mwanaume anakuwa chini mwanamke anakuwa juu. Na anapokuwa na please na nani mwanamke anapokuwa yuko juu, kale anavyokuwa na anajisugua kwenye ume mwanaume wakati mwanamke yuko juu, unaweza anaanza kuona kwamba ile moyo yake inabadilika. Kwa moyo wake inabadilika na unaona uso wake unabadilika, alafu anasema kwa sababu mimi niko chini, nitaanza kuchezea chuchu zake au nitainuka kidogo nizinyonye. Hapo tuna pizi kwa pamoja. Unaweza kuona ni kwamba anasema kama namwandaa kwa dakika kumi kwa kumchezea uke wake. Kwenye hiyo video clip ambayo ni maalum, utaona watu wako uchi, wanafanya hayo mambo. Utaona mwanaume ambaye anaanza maandalizi kwa style hiyo kwanza. Utaona mwanamke amelala, amepanua miguu, mchi wake umekapa alafu mwanaume alafu baadaye anatumia technique hizo. Kwa hiyo hizo ni hiyo ni video clips. Kuna ina, ina semu kama tano tofauti moja tu lakini na same tano. Kwa hiyo utajifaidika sana. Sasa kwa hiyo kwa hiyo wanasema kama lazima ufahamu ufunguo ambao utawasaidia kuingiza nyinyi mali ambao unaweza kuplease kwa pamoja. Sasa sikiliza. Ufunguo huu kaka moja ameutoka style kama hizo mbili. The key is that my girlfriend knows exactly what buttons to push that make me climax fast. She will usually give me a uh, one or two minutes. I am going to come soon warning then she just gives she just goes for my triggers bam together maybe girlfriend wangu anajua ni maeneo gani katika mwili wangu au vitu fe gani sawa unajua kwenye simu kuna vitufu unabonyeza bonyeza sawa pa 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 kwenye simu pa 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 tutaka okay au kuna vitufu cha okay tutakupiga simu kuna vitufu sawa asema katika mwili wangu kuna vitufu ya 12 mhm katika mtufu ya 12 kuna maeneo ya 12 katika mwili wa mwanaume ambaye anamishwa mingi amishipa, video, amishipa, amishipa fahamu kama ujaagizia video clips na majarida utaweza kufahamu maeneo hayo ni yapi sawa sasa sema girlfriend wangu anajua kuna maeneo machache katika hayo 12 ambayo anapoona na karibia kupizi akinichezea maeneo hayo na pizi haraka sana kwa hiyo yeye mwanamke anapokuwa amekaribia ku pizi anasema baby na pizi baby baby tayari ndani ya muda huo tayari mwanaume anajua kwamba amekaribia kupizi kwa hiyo mwanamke huyo anajua ashike maeneo gani ili mwanaume naye apizi siko kwa yeye atangulie kupizi mwanamke unaona siko kwa mwanaume mwanamke atangulie kupizi ah ah yeye mwanamke anajua nataka tufike pamoja kwa hiyo wamepanga wameadhimia nataka tufike pamoja kwa hiyo anapokuwa amekaribia anampa kama dakika moja au mbili na yeye aweze kuiachilia ile ya busy kwa busy kwa pamoja. Kwa I'm coming. Baby na busy. Baby na busy. Na busy. Na busy. Na na kuje. Na busy. Wewe hali kama hiyo. Kwa hiyo lazima wewe umejisoma wewe mwenyewe ufahamu kwamba hapa zimebakia dakika 3 au 2 ni busy. Sasa hii ni ndio maana hii ni sawa? Kwa lazima utumie akili na unamshirikisha mwenzio. Mambo gani ambayo yanakusaidia upisi haraka? Sawa? Sikiliza. Hmm. Okay, so, 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 hii kwa wanawake ambao hawajua ile maeneo 12 na wanaume ambao hawajua kwa mwanamke ana maeneo 16 itakuwa shida sana kwao kutumia tekniki hii ya kupizi pamoja. Asema hivi when huyu ni mwanamke anazungumza sawa? Asema hivi when his when he starts pumping faster and harder I know it is almost time so I have to hold back until he gives me a signal that he is climaxing so i let myself go and usually climax intensely maybe na huyu huyu mwanamke anazungumza sasa hivi huwa na pale mwanaume anapokuwa anafanya ingiza ingiza chichi 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 hasa ana mwanaume anapongeza speed sawa sawa mwanaume anapongeza speed ya anajua amekaribia peace kwa sababu pale mimi mwenyewe kwa sababu nilikuwa nilikuwa nimekaribia busy kwa hiyo na relax kidogo alafu na busy kwa pamoja kwa lazima ujue kuna speed lazima ujue jinsi kubadilisha speed na kuelewa kama nimpe signal mwanangu ishara kwamba sasa hivi tunakaribia mwisho <laughs> kwa hiyo nakwambia hivi shule ni muhimu sana lazima ujue mahesabu sawa hilo jambo la kuzingatia sana iwapo unahitaji kupizi pamoja sasa sasa sikiliza 
Nakwambia ni jambo la msingi uweze kufanyia mazoezi kwa sababu itakupa utofauti, sawa? Na kikubwa ambacho unapaswa kufanya ni jinsi gani wewe unaweza kujitawala. Kukontrol si, maliza. Sasa kwa nume mbona ndio sio kuwahi kumaliza nimeweka video hapa jinsi ya kujichelewesha. Itafute. Mm-hmm. Una staili ya kupumua na vitu vya kufanya. Kwa hiyo hii video iko kwenye channel hii. Itafute jinsi gani ya kujichelewesha kama kusudi unapumuaji na speed na mengine ya kutumia akili yako, sawa? Sasa lingine ambalo ni zuri vile vile baada baada nilizunguza vile vile lazima usome miguno anaoitoa mpenzi wako sawa mmoja mmoja katika tafiti ya madai akasemaje anasema usually the sound of her starting to climax is enough to make it possible to hold mine any longer sorry anasema usually the sound of her starting to climax is enough to make it impossible to hold mine any longer sasa pale ninaposikia miguno yake anaitoa inakuwa vigumu kwa mimi kuendelea kushikilia kwa sababu unaona moja na mimi msitikile twende pamoja sasa lazima usome ile miguno yake sasa kuna ile ya kubana uume kwa kutumia uke hiyo ni muhimu sana nisitize nimeshaizungumzia hapa lakini lazima ufahamu wewe kama mwanamke una wajibu mkubwa sana wa kumsaidia mwanaume afaye kitu anadroa kwa kwa kiwango kikubwa sana apisi mpaka anapiga makelele. Sasa kuna video clip ambayo ipo kwa siwezi kukurushia hapa kwa sababu itatumia kwa njia ya Gmail au barua pepe ya mtandao wa Google inaitwa Gmail. Sasa ni jambo la msisi kujifunza jinsi ya kubana uume kwa kutumia uke. Kwa sababu gani pale ambapo unaona wewe umekaribia unapokuwa unabana uume kwa kutumia uke unampa msugwano mwingi mwanaume ili aweze kupizi pamoja na wewe na hapo hapo unajisugua wewe mwenyewe kupitia ume wake. Speaking as a male, that squeeze is so amazing. It's like a blow job and is incredibly effective. Her vagi feels warm and sweet. Maybe. Pale mwanamke anapobana uume kwa kutumia uke wake. Anasema it's very amazing. Ni kama vile nanyonywa na mdomo badala ya uke. Unaona wanasema hivi, yani pale mwanamke anapojua anapojua kunyonya nani kubana uume kwa kutumia uke wake, hana haja ya kutumia mdomo wake kunyonya uume. <laughs> kwa sababu mwanamume anapata feelings zile zile. Sawa? <laughs> na vile vile ile joto la uke wako linamuongezea utamu apizi kwa mshindo mkubwa. Sawa? Ah, isa hii ni tamu kweli, sawa? kaka moja katika tafiti ya mada hii akasema hii ya kupizi pamoja mimi nilikuwa nafikiria mke wangu ananidanganya ana fake kupizi sawa nilikuwa nafikiria ana fake kupizi lakini baada ya kufuatilia mafundisho yako doctor mambo yalikuwa sio ya kawaida anasemaje eh anasema hivi hivi at the beginning i thought she was faking it but i learned to know her better my climax push her to climax within seconds when she comes she goes crazy grinding into my pelvis as my feet nipo gundua ile technique ambayo nimezungumzia kwenye video nyingine jinsi ya kusugua kisimi na mbona sikilizi sawa unajua kwa mfano huu ni uke sawa kwa mfano huu ni uke hapa ni uke sawa tukulie kwamba huu ni uke sawa sawa ya niweke hapa itaweza kusaidia kidogo kuweza kupelewa kwa mfano sasa unachukua ah no mkono huu utapaa vizuri sasa sawa sawa chukua kama huu hapa huu hapa ni uke ni ni sehemu ya kuingilia ya kuingizia ume sawa sasa kuna jinsi ya kuingiza unaingiza sawa asilimia kubwa wanaume wanaingiza hivi sawa ni kosa sawa asilimia kubwa wanaume wanaingiza hivi ni kosa kwa inachotakiwa ni kwamba unaingiza hivi alafu unasugua eneo hili ambalo ndio kisimi kiharage sawa ili eneo sawa sawa kwa hiyo mara nyingine wanawake wengine hiki kisimi kimefunikwa na manyama nyama yale ma, mashavu shavu ya uke sawa kimefunikwa uwezo kukiona lakini ukifahamu kilipo na jinsi ya kwa hiyo unaingiza hivi sasa sikiliza sasa hivi kaka anaweza kuzungumza unaingiza ume, ume wako hivi una, una, yaani inakuwa kwenye engo hii sio hivi hivi sawa ukiingiza hivi mwanake utapata nafasi ya kusugua kwenye kisimi pale unaona unapata nafasi ya kusugua kwenye kisimi ukisugua sasa huyu mwanamke anainuka juu na ili ili akatamize vizuri sawa anakuja hivi kwa hiyo aye anasugua kisimi chake kwenye ume wako kwa hiyo unaweza kuona kwa hiyo hapo mdaa yeye kapizi pamoja kwa hiyo yuko anainuka juu anainuka anashindwa kukaisha mapako chini 
Alors, chez nous, je vais vous dire que vous avez un peu de temps. 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 Sa, so, itafika kwa wesi zaidi pale unapokuwa na uhakika. Kwamba unajua mwanamke ana maeneo 16, mwanaume ana maeneo 12. Kwa hiyo you know hakika kwamba nikimchezea kwa usahihi sawa. So, kuna watu ambao wananyonya ume hawajui jinsi ya kunyonya ume. Kuna watu wananyonya matiti ya mwanamke hawajui jinsi ya kunyonya matiti kwa usahihi. Kwa hiyo unaweza kuwa unamkera una mkera mwanamke bila kujua unafanya vitu vya kubahatisha sawa so, au unanyonya ume au unachezea korodani au unachezea ume kimakosa unamkera mwanaume lakini hana ujasiri wa kukuambia hii itakula kwako na haipendezi kuna jambo la msingi ufahamu hayo mambo na naweza kukutumia video clips na majarida ya malekezo sahihi na ya kutosha ili uweze kuwa mpenzi mtamu kuliko ilivyokuwa juzi Tukio tunaingia kwenye Christmas na kutakia heri ya Christmas ndugu msikilizaji na hisi hii itakuwa ni video yangu ya mwisho kabla ya Christmas ya 2019 na Mungu akubariki nikutakie heri za mwaka mpya uh, nitasafiri nitakuwa Arusha kwa siku mbili uh, tarehe 20 na 20 tarehe 20 nitakuwa nitaingia Arusha tarehe 21 nitakuwa Arusha tarehe 22 nitakuwa Arusha tarehe shiri... no, tarehe 22 ndio naelekea nyumbani wazazi wangu wana wako ma- maeneo ya Korogwe mkoa ni Tanga kwa hiyo nyakiusa lakini wazazi wangu wamehamia mkoa wa Tanga kwa hiyo naenda kuona wazazi na kula Christmas na mwaka mpya na mzazi wangu kwa sababu babangu ashafariki mama yangu iko hai naenda mimi na familia yangu kwa hiyo naomba msikizaji na msamaji kama nilivyokuambia ikitokea nipate mafunuo naweza nikakutolea video mwingine nikiwa Arusha au nikiwa Moshi vile vile nitasimama Moshi kidogo siku moja wakati narudi ni tarehe mbili hivi naanza nitakuwa niko Moshi nitasimama kidogo pale kwa hiyo tuweza kwa tuka tuka tukaona na marafiki na vitu kama hivyo kwa hiyo nikutakia heri ya mwaka mpya na Christmas njema Mungu akubariki na kutakia shukrani njema za kuendelea kuangalia channel hii kwa wale ambao kwa mwaka huu tayari na wafuasi wasiopungua laki moja sasa hivi kwenye channel hii na shukrani sana kwa watu ambao wamejisajili na kama hujajisajili naomba ujisajili kwa sababu kuna kibox cha kunu pale kimeandikwa subscribe ndio nitakapokuwa nimeweka video mpya pale taarifa haraka sana kwa hiyo unaweza ku subscribe haraka sana ili kwa njia ya simu youtube atakufahamisha ninapokuwa nimeweka video mpya Mungu akubariki namba yangu ya simu ni hii ifuatayo ukitaka ushauri ni shilingi 5000 kama una, kama unakuja ofisini ni shilingi 1000 uh, uh, 1000 kwa hiyo namba zangu za simu ni zifuatazo na ukitaka kuagizia video kozi namba ni hiyo hiyo gharama ni shilingi 10000 utalipa kwenye Mpesa namba hii inasoma Paul Nelson kwenye Mpesa sawa so, namba ni 0 Ndarudia 0 5 4 0 5 4 9 9 Mungu akubariki na kwa wale ambao wananisikiliza tokea Ngara na safari kidogo ya Ngara ya tarehe 10 na eh, eh, 10 na 14 na 14 nitakuwa ngara kwa ni Bukoba na mpeleka rafiki yangu na mama kidogo ya familia kidogo ndio kumsaidia kidogo kwa hiyo kama uko ngara utaangalia video hii basi nitakuwa maeneo hayo ni tarehe hizo yani Jumamosi ya wiki hii nitakuwa ngara Jumapili Mungu akubariki na kutakia maisha mema na matamu